ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കണ്ടിട്ടുള്ള ചില വസ്തുക്കളിൽ നമ്മളറിയാത്ത ചില കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സീക്രട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം ചിലവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ സോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് നടുഭാഗം ഇത്തിരി കുഴിഞ്ഞ് ഇരുവശവും അറ്റങ്ങൾ രണ്ടും ഉയർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് സോപ്പിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം നന്നായി പോയി അത് വന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് സോപ്പ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം നമ്മളിത് കമിഴ്ത്തിയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഫുൾ പോയി ഡ്രൈ ആയിട്ട് സോപ്പ് ഇരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സോപ്പ് വാങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാവക്കുട്ടിയാണ് ബാർബി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളാരും അറിയാത്ത വേറൊരു കാര്യം അതിലുണ്ട് ബാർബിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ബാർബറ മിലിസെൻറ്റ് റോബർട്ട് എന്നാണ് ബാർബിയുടെ ജന്മദിനം എന്നാണെന്നറിയൂ മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിനാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും മറക്കാതെ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റും ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതിനുള്ള അടപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഓരോ ഫ്ലഷ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ആ അടപ്പ് അടച്ച് വെച്ച ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു അടപ്പ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറക്കാതെ അത് അടച്ച് വെച്ച ശേഷം ഫ്ലഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മിക്സി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മിക്സിയുടെ മൂടിയേമ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ അവർ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആ ഫുഡിൽ ഇത്തിരി നേരതായിട്ടൊരു ചൂട് വരും ആ ചൂട് വരുമ്പോൾ ആ എയർ പുറത്തേക്ക് പോയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ അടപ്പ് തെറിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോള് മൂടിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വഴിക്ക് ആ ചൂടായ നേരിയ ചൂടുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹോള് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് മിക്സി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ നേരിയ ചൂടുള്ള ഫുഡ് അരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ എയർ വരുമ്പോൾ അത് പോകാനും കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ അവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കൈ അടച്ച് പിടിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽമെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ചില അക്കങ്ങളും ചില അക്ഷരങ്ങളും അതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് അതിലുള്ള അക്ഷരം മാസത്തെയും അതിലുള്ള അക്കം വർഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എ എന്നത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയും ബി എന്നത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയും സി ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയും ഡി ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിലുള്ള അക്കങ്ങൾ വർഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സിലിണ്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മാസവും ഈ വർഷവും ഒന്ന് നോക്കുക എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രിസിൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കളറുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതെന്തുകൊണ്ട
ചെറിയൊരു പോക്കറ്റും കൂടി അന്ന് കാലത്ത് ജീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആയിട്ട് അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പോക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ജീൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പോക്കറ്റ് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഫോണുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൽ അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ ചെറിയൊരു ഡോട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതെന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് കാഴ്ച ശേഷി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കാനാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് എന്ന അക്കത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരവരെ വിരലുകൾ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു നമ്പറിൽ തൊടുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് അഞ്ചാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലേക്കും നമ്മൾ വിരലിൽ ഓടിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പറുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഫോണിൽ സെൻറ്ററിലുള്ള അഞ്ച് നമ്പറിൽ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മൾ ഓയിൽമെൻറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് തുറക്കാനായിട്ട് അതുമ്പോൾ തന്നെ ആ തുറക്കാനുള്ള സംഗതിയുണ്ട് അത് ചിലവർക്കെങ്കിലും അറിയാം ചിലവർക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ക്യാപ്പുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം സെൻറ്ററിൽ ഒരു മൂർച്ചയുള്ളൊരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഓയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ സിൽവർ ഫോയിൽ പോലത്തെ സംഗതി പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓയിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടും സൂചിയോ അങ്ങനെയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ അടപ്പുമ്പോൾ തന്നെ അത് തുറക്കാനുള്ള സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഓയിൽമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയോളോ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനയുടെ അടപ്പുണ്ടല്ലോ അടപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ അവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഹോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാനയിലുള്ള മഷി ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചിലർക്കെങ്കിലും പാനയുടെ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പിടിക്കുന്നൊരു ശീലമുണ്ട് അബദ്ധത്തിലങ്ങാലും ഈ പാനയുടെ ടോപ്പ് തൊണ്ടയിൽ കുഴുങ്ങിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി എന്തായാലും എടുക്കണം എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം വലിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാനാണ് ആ ക്യാപ്പ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പേന ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് നോക്കിക്കോളോ അതിൽ ടോപ്പും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോള് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള തൊപ്പികൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ തൊപ്പിയുടെ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഒരു ബോള് പോലത്തെ ഒരു സംഗതി ഒരു പോം പോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലത്ത് കപ്പലിൽ പോകുന്നവരാണ് ഇതുപോലെയുള്ള തൊപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കപ്പലിങ്ങനെ വളരെയധികം ഒലഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു റൂമിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അതുമേയുള്ള കട്ടിലേമ തല തട്ടാതിരിക്കാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സംരക്ഷണ രീതിയിലാണ് തൊപ്പിയുമ്മ ഇതുപോലെയുള്ള പോം പോം പിടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊപ്പികളിൽ ഈ പോം പോം പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവരെ തല എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയാലും ഈ പോം പോം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര ഞങ്ങളുടെ വേദന എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ തൊപ്പി കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹെയർ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അതുമേ രണ്ട് വശമാണുള്ളത് ഒരു വശം നേർഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു വശം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ വളഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയോട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതായത് തലോട്ടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ വളഞ്ഞ ഭാഗമാണെന്ന് പക്ഷേ അത് വാങ്ങിയ സമയത്തോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഷൂസ് അതുപോലെ ബാഗൊക്കെ വാ
നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് അതായത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അറിയാനായിട്ട് അതുമ്മ ഒരു ചെറിയ ഡബ്ബയുടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുമ്മ ഇരുപത്തിനാല് എം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മാസത്തെയാണ് സൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി കോസ്മെറ്റിക്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഗതി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് പല കളറിൽ ഇതുപോലെ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫാക്ടറിയിൽ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മെഷീൻസിന് അത് കട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണത് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പല ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഹാൻഡിലിന് ചെറിയൊരു ഹോൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ചുമരുമ്മ ആണി വെച്ച് തൂക്കാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പക്ഷെ അതിനല്ല ഇതുപോലെ സ്പൂണുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു ഹോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ പിന്നീട് എല്ലാവരും അത് തൂക്കിയിടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്പൂൺ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ സോഡാ കാനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്സി കോള അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസുകളുടെ ഒക്കെ കാനുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്യാന് തുറക്കാനായിട്ട് അവർ ഓപ്പണർ പോലൊരു സംഭവം അതുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ക്യാൻ തുറക്കാൻ മാത്രമല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോ വയ്ക്കാൻ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ വെറുതെ സ്ട്രോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സ്ട്രോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാങ്ങറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഹാങ്ങറുമ്മ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചില ഹാങ്ങറുമ്മ ഒരു രണ്ട് ഹുക്ക് പോലെ ചെറുത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് കണ്ടില്ല ഹുക്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു സ്ലോട്ട് പോലെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൈ തൂക്കിയിടാനായിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു സ്പേസ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷേർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ടൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ തൂക്കി ഇടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന നല്ലൊരു കുഞ്ഞു മിഠായിയാണ് ടിക് ടാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടിക് ടാക്ക് ബോട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പുറത്തേക്ക് വരാണ് പതിവ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അവർ ആ ബോട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരെണ്ണം എടുക്കാമെന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പതുക്കനെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നാൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളെല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റാണ് ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആമസോണിൻ്റെ താഴെ ഒരു ആരു പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിരി ഒരാളുടെ ചിരിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു മീനിങ്ങും കൂടിയുണ്ട് എ മുതൽ സെഡ് വരെയാണ് ആ ആരോ പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ടു സെഡ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ മുതൽ സെഡ് വരെ എന്ന് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റാപ്ലർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് കറുത്ത് തെറ്റിപ്പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഊരി നോക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പേപ്പർ ചിലപ്പോൾ കീറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാപ്ലർ ഊരാനായിട്ട് സ്റ്റാപ്ലറിമ്മ തന്നെ അറ്റത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പീസ് അവർ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ ഊരിയെടുക്കാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ടൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാപ്ലറിൻ്റെ പിൻ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പേപ്പർ കീറാതെ കിട്ടാനായിട്ട് അതിന് മറുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ ഊരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാപ്ലറും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷട്ട് ഡൗൺ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ
അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ തലയണ കവർ വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ തലയണ കവർ സാധാരണ പോക്കറ്റ് പോലത്തെ രീതിയിലുള്ള തലയണ കവറോ വാങ്ങുക അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തലയണ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരാം ഉള്ളിൽ തലയണ പുറത്തേക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള തലയണ കവറുകൾ അതായത് കവറിൻ്റെ പീ ഒരു പീസ് അറ്റത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ തലയണ കടത്തി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയണ പുറത്തേക്ക് കാണുകയില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഫുള്ളി കവർ ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും തലയണ കവർ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അതുപോലെയുള്ള തലയണ കവറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും ചീട്ടുകളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നടക്കണമെന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ സാധാരണ കാർഡിൻ്റെ സെറ്റിൽ നാല് രാജാക്കന്മാരുടെ പടം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ കെ കാർഡിലും ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ പടം അതിൽ ഒരു രാജാവിന് മാത്രം വീശിയില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കുറേ അറിയാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺബോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ പറയാം അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളു